హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు అన్ అకాడమీలో స్పెషల్ ఆఫర్ రన్ అవుతుంది సో మీరు సిక్స్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే వన్ మంత్ ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తారు ఎయిటీన్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే టూ మంత్స్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు సో హరియా అండ్ మీకు ఇంకా సబ్స్క్రిప్షన్ బెనిఫిట్ కావాలంటే నా రెఫరల్ కోడ్ ఇవ్వండి సో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో స్క్రీన్ మీద నా రెఫరల్ కోడ్ కనిపిస్తుంది జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ సో ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ సో ఇంకా ఇప్పుడైతే సోఫా కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విక్టరీ బ్యాచ్ ఫర్ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ నుంచి ఈ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది సో బ్యాచెస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ జువాలజీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి అండ్ గెట్ సెట్ టు హిట్ ఎ సెంచురీ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ మీకు ఫ్రీ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ జరుగుతుంది ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ టూ పిఎం ఆన్వర్డ్స్ సో మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎటువంటి పేమెంట్ ఉండదు సో మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే నా రెఫరల్ కోడ్ ఇవ్వండి అండ్ ఇంకా సోఫా ఈ టెస్ట్ లో ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ కవరేజ్ ఉంటుంది నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కి సిలబస్ టెన్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఫైవ్ టెస్ట్ వచ్చి ఎంటైర్ క్లాస్ లెవెన్ సిలబస్ కవర్ అవుతుంది ఇంకా ఫైవ్ టెస్ట్ వచ్చి ఎంటైర్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ సిలబస్ కవర్ అవుతుంది అండ్ టెన్ ఫ్రీ ఫుల్ అండ్ టెస్ట్ క్యూరేటెడ్ ఫర్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆస్పిరెంట్స్ సో ఈ టెస్ట్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు ఫుల్ లెంత్ టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ యాజ్ పర్ నీట్ యూజీ కరికులం కంప్లీట్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ విత్ టాపిక్ వైజ్ అనలైటిక్స్ కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్ అగేన్స్ట్ ద నీట్ యూజీ ఆస్పిరెంట్స్ అక్రాస్ ఇండియా హై క్వాలిటీ వీడియో సొల్యూషన్స్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ టెస్ట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో అన్ అకాడమీలో టెస్ట్ మీరు అటెండ్ చేస్తే మీకు సోఫార్ కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ కూడా తెలుస్తాయి సో అనలిటికల్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కంప్లీట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జర్నీని ఇలా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో మీకు చూపిస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ అయితే మాత్రం కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ సో మనం సెల్ సెల్ లో చాలా చాలా కంటెంట్స్ ఉంటాయి సో సెల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అవి ఇవి ఇవి అవి అని చాలా బ్రెయిన్ అంతా చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది సో సెల్ లో ఏదో గజిబిజిగా ఉంటుంది అలా కాకుండా కొంచెం మనం సార్ట్ అవుట్ చేసాం ఇప్పుడు సెల్ లో నుంచి ఒక్కొక్క ఆర్గనల్ ఒక్కొక్క ఆర్గనల్ బయటకు తీసి అది ఎలా డివైడ్ చేయాలని చూస్తున్నాం సో కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సెల్ సెల్ ని త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం ఒకటి అవుటర్ బౌండరీ సెల్ అనగానే మనకి బౌండరీ ఉంటుంది సో ప్లాంట్ సెల్ కి అయితే సెల్ వాల్ యానిమల్ సెల్ కి సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి సెల్ మెంబ్రేన్ దాని తర్వాత లోపల లిక్విడ్ పార్ట్ సైటోప్లాజం దాని తర్వాత బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ న్యూక్లియస్ ఇలా త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం సెల్ ని ఫస్ట్ మీరు సైటోప్లాజం లో తీసుకుంటే సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇంకా సెల్ ఇన్క్లూజన్స్ ఇలా రెండు ఉంటాయి సెల్ ఆర్గనల్స్ లో ఏంటంటే మనకి మెంబ్రేన్ ఉండే ఆర్గనల్స్ ఉన్నాయి అసలు మెంబ్రేనే లేని ఆర్గనల్స్ ఉన్నాయి ఈ మెంబ్రేన్ ఉండే ఆర్గనల్స్ లో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఈ పిక్చర్ లో చూపించలేదు అది ఈ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ లో కూడా సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ ఇలా రెండు రకాలు ఉన్నాయి సో సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ లోనే మనకి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గాల్జీ కాంప్లెక్స్ లైసోజోమ్స్ ఇంకా వాక్యూల్స్ ఇలా నాలుగు వస్తాయి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గాల్జీ కాంప్లెక్స్ లైసోజోమ్స్ ఇంకా వాక్యూల్స్ ఇలా ఈ నాలుగు సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ ఇంకా ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ కిందకు వస్తాయి ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అనగానే మీకు ఈ నాలుగు ఆర్గనల్స్ గుర్తుకు రావాలి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గాల్జీ కాంప్లెక్స్ లైసోజోమ్స్ ఇంకా వాక్యూల్స్ దాని తర్వాత డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ సో మైటోకాండ్రియా ఇంకా ప్లాస్టిక్స్ అది కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ సో ఇవి రెండు కూడా మనకి డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ ఈ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇవి సెమీ అటానమస్ ఆర్గనల్స్ కూడా అంటే వాటికి అవి సింథసిస్ చేసుకోగలరు సో సెమీ అటానమస్ ఆర్గనల్స్ అన్న డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ కూడా ఒకటే వాటికి వాటి ఓన్ డిఎన్ఏ వాటి ఓన్ గా రైబోజోమ్స్ ఓన్ గా ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది కాబట్టి అవి న్యూక్లియస్ మీద ఆధారపడబడలేదు అవి డివైడ్ అవ్వాలంటే వాటికి అవి సొంతంగా డివైడ్ అవుతాయి కానీ షెల్టర్ కోసం మాత్రం సెల్ లో ఉంటాయి అవి తర్వాత అసలు మెంబ్రేనే లేని ఆర్గనల్స్ ఏవంటే రైబోజోమ్స్
సో ఎన్జైమ్స్ అని హార్మోన్స్ అని పిగ్మెంట్స్ అని ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి సో ఆ వాటిని త్రీ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేసాం ఒకటి స్టోరేజ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంకొకటి సెక్రటరీ ప్రోడక్ట్స్ ఫైనల్ గా ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ స్టోరేజ్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే స్టార్చ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్ ఇంకా ప్రోటీన్స్ సెక్రటరీ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఎన్జైమ్స్ హార్మోన్స్ పిగ్మెంట్స్ ఆల్కలాయిడ్స్ రెసిన్స్ గమ్స్ సో వీటిల్లో మీరు చూసినట్టయితే పిగ్మెంట్స్ ఆల్కలాయిడ్స్ రెసిన్స్ గమ్స్ ఇవన్నీ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ మనకి బయోమాలిక్యూల్స్ టాపిక్ లో కూడా వస్తుంది ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ లేటెక్స్ టానిన్స్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఇవన్నీ ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ ఫైనల్ గా న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ అంటే బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈ న్యూక్లియస్ లోపల మనకి క్రొమాటిన్ మెటీరియల్ న్యూక్లియోప్లాజం న్యూక్లియోలస్ సో వి ఇవన్నీ ఉంటాయి సో వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా కమింగ్ వీడియోస్ లో చెప్తాను సోఫార్ ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చిందా మరి కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి మీకు ఇంకా ఏదైనా టాపిక్ కావాలా అది కూడా కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి సో మీరు ఏమైనా క్లా క్లాస్ జాయిన్ అవ్వాలన్నా గానీ నాకు జస్ట్ మెయిల్ చేయండి ఓకే ఓకే యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్